பாப்பாவை காலேஜில் சேர்த்துட்டேன் ஃபீஸ் கூட கட்டிட்டேன் அதெல்லாம் சரிதான் மத்த செலவுகளுக்கு அது பிரச்சனை இல்லப்பா ஆமா சித்தப்பா காலேஜில் சேர மாணவிகளுக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் படிப்புக்கு தேவையான செலவுகளுக்கு அது ரொம்பவே உதவியா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல பஸ் வர ஃப்ரீ இப்போ நான் சாதாரண பெண் இல்ல புதுமை பெண் நாங்க மட்டும் என்ன இப்போ பசங்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம முதல்வர் ஐயா இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன்
உடனே அது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் தூதர் அதுக்கு அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் ஏன்னா மோடியோட கைக்கூலியாக தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் தூதர் இருக்கார் அவருக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படி இப்படிலாம் சீனை போட்டானுங்க அப்புறம் அவரை பத்திரமாக விமானத்தில் ஏற்றி அனுப்புனாங்க ஏன்னா எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா உண்மையான கலை படைப்பாளிகள் உண்மையான சினிமாக்காரர்கள் அவர்கள் இந்த மாதிரி கலை வடிவங்களை திரைப்படங்களை பாஜக தன்னுடைய வகுப்புவாத அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவதை காரி உமிழ்ந்தே வந்திருக்கிறார்கள் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் கர்நாடகா தேர்தல்களின் பொழுது நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது கேரளா ஃபைல்ஸை பற்றி பேசினார் அது அப்பட்டமான ஒரு பொய்யுரை அந்த படம் அந்த படத்தை வந்து அந்த படத்தை அவனே என்ன பண்ணுறான் அந்த படத்தை எடுத்தவனே டிஸ்கிளைமர் போடுறான் இதில் வரக்கூடிய சம்பவங்களும் கதாபாத்திரங்களும் கற்பனையன் ஆனால் மோடி என்ன பேசுகிறா தெரியுமா கர்நாடக எலெக்ஷனில் அந்த படம் உண்மையை சித்தரிக்குது எல்லாரும் பாருங்கன்ற கோர்ட்டில் அந்த விஷயம் வரும்போது கூட அந்த டைரக்டர் வந்து இல்லை அப்படி இல்லை ஃபேக்ட் செக் பண்ண சொல்லி கேட்கும்போது அவள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டார் ஒரு நாட்டோட பிரதம மந்திரி அது உண்மை கதை போய் எல்லாரும் பாருங்கண்ணா எவ்வளோ கேவலமானவர்கள் இவர்கள் அதாவது கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இவர்கள் தேச துரோகிகள் சொந்த மக்களையே ஒருத்தருக்கு எதிராக ஒருத்தரை உசுப்பி விட்டு அதில் ரத்தம் குடிக்கக்கூடியவர்கள் எங்கேயா இது நடக்குமா ஒரு நாட்டோட பிரதம மந்திரி தன்னோட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இருபது சதவீத மக்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக செயல்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அல்லது ஒரு நாடு இந்த உலகத்தில் எங்கேயாவது இருந்திருக்கான் தேர்தலில் ஜெயிக்கிறதுக்காக எந்த கேவலமான படுபாதகமான பஞ்சமாக பாதகத்தை செய்ய தயங்காத அயோக்கியர்கள் இவர்கள் ரத்தம் கொதிக்குது சொந்த நாட்டு மக்களை ஒருத்தருக்கு எதிராக ஒரு எதிராக மோத விட்டு ரத்தம் குடிக்கிறவனுங்க அவன் எ படம் எடுத்தவன் சொல்கிறான் இது கற்பனைன்றான் சென்சார் போர்டு சர்டிஃபை பண்ணுது இது கற்பனைன்னு கோர்ட்டில் வந்து அந்த டைரக்டர் சொல்கிறான் இது கற்பனைன்னு ஆனால் நாட்டோட பிரதம மந்திரி என்ன சொல்கிறாரு இது உண்மை சம்பவம் எல்லாரும் படம் பார்த்தீங்களான்னு ஸோ திரைப்படங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய குறுகிய தேச துரோக வகுப்புவாத முஸ்லீம் விரோத அரசியலுக்காக எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறது என்பது குறித்து நீண்டதொரு ஆவணப்படத்தையே நாம் எடுக்கலாம் பிபிசி இடையில பண்ணியிருந்தாங்க பிபிசி பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா பிபிசிக்கு ரைடு எல்லாம் விட்டாங்க ரைடு விட்டாங்க அவங்க வந்து குஜராத் பத்தி பண்ணாவன் குஜராத் இன கலவரங்கள்ல மோடியோட ரெண்டு பாட் பண்ணாங்க ஒன்னு அதுவும் பண்ணாங்க அப்புறம் மோடியோட ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ரெண்டு பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு ஃபைல்லையுமே வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பிபிசிக்கு ரைடு விட்டாங்க அவன் வெளிப்படையாவே பிபிசி சார்ஜ் பண்ணான் இவன் வந்து இவர்கள் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு விரோதமானவர்கள் குஜராத் இன படுகொலைகள் மோடியால் முன்னின்று நடத்தப்பட்டதுன்னு வெளிப்படையா சார்ஜ் பண்ணான் ஒண்ணுமே நடக்கல நான் சொல்றது திரைப்படங்களை கடந்த பத்தாண்டுகள்ல பதினாலில் மோடி வந்தாரு இந்த பத்தாண்டுகள்ல திரைப்படங்களை நரேந்திர மோடி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர் எஸ் எஸ் இந்துத்துவ அமைப்புகள் சங்க பரிவார அமைப்புகள் இந்து வெறியர்கள் பெரும்பான்மை மத வெறியர்கள் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக இந்தியர்களின் மன மனங்களை இந்துக்களின் மனங்களை மாற்றுவதற்காக எப்படிப்பட்ட அயோக்கித்தனமான வேலையை செய்கிறார்கள் என்பது குறித்தே நாம் ஓர் ஆவண படத்தை எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பணம் எடுக்கிறவனுக்கு ஸ்டேட் பேட்டர்னேஜ் வாங்க அரசு நிதியுதவி கிடைக்குது அரசு உதவி கிடைக்குது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அவங்க படங்களை போடுறாங்க திரைகளில் வெளியிடுறாங்க படம் ஓடுதோ இல்லையோ அதாவது தொடர்ச்சியாக அந்த விஷத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இடையிலோ இல்லையோ இடையில ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துச்சு அன்னபுரின்னு ஒரு படம் நயந்திர நடிச்சு ஆமா ஆமா அந்த படம் வந்து ஒரு ஐயர் பெண் வந்து மாமிசம் சமைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த படத்தை வந்து ஓடிடி வந்து நீக்க சொல்லி சில பிரஷர் இல்லை ஓடிடியில் வந்து அட்டுடியங்களை பற்றி நம்ம பேசுறதுனா தனியாகவே அதை பேசலாம் அதாவது வந்து இன்னைக்கு ஓடிடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றியும் ஒயரில் ஒரு ஆர்டிகல் வந்தது இன்னைக்கு வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் என்பது வந்து படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏன்னா நீங்கள் போய் தியேட்டரில் நிற்க வேண்டியது இல்லை சென்சார் போர்டில் போய் அலைய வேண்டியது இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு முக்கியமான ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதிபர்கள்கிட்ட போய் கதையை சொல்கிறீங்கன்னா அவன் இந்துத்துவாவை பற்றியோ பிஜேபியை பற்றியோ மோடியை பற்றியோ ஏன் மத ஒற்றுமையை பற்றியோ மத சார்பின்மையை பற்றியோ படம் எடுத்தனா வேணான்றான் ஏன்னா அவன் பயப்படுறான் சங்கிகளோட கோபத்துக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கணும் அண்ணன் புரின்ற படம் அருமையான படம் அந்த ஒரு பிராமின் லேடி வந்து அவங்க அந்த இது பண்ணுறாங்க நான்வெஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க செஃப்பாக மாறுறாங்க செஃப்பாக மாறுறாங்க எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த செஃப்பும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் எல்லா ஜாதியை சார்ந்தவனும் தான் கேட்க போகிறான் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சாதியை காமிச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும் நீங்கள் அதற்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய எதிர்ப்பு வந்தது நமக்கு தெரியும் அது என்ன ஆக்சுவலாக என்ன கதை அது அவங்க வந்து அவங்க
நினைவிருக்கும் <laughs> 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 அந்த அந்த இது தனிஷ்குன்னு இதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேபி ஷவரை அந்த இது அந்த ஒரு பெண் வந்து வளகாப்புக்காக ஏதோ அந்த இது போகும்பொழுது வந்து இஸ்லாமிய பெண்ணாக சித்தரிப்பாங்க அந்த நகை போட்டு விடுறது நினைக்கிறேன் அது எப்படி நீ இஸ்லாமிய பெண்ணாக போடலாம் வளகாப்பு நடத்தினா ஹிந்து பெண்ணாக தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணி டாட்டாஸ் வந்து அதுக்கு பிறகு ஆனால் அவங்க அதில் உறுதியாக நின்னாங்கன்னு நினைக்கிறது ஒரு கூ கொரோனா காலத்துக்கு முன்னால் அதாவது இந்துத்துவா வந்து கீழே பயங்கரமாக ஊடுருவி இருக்குன்றதுக்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் அதனால தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் மோடி இஸ் த சிம்டம் நாட் த டிசீஸ் கீழே நீக்க மரம் நிறைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மை ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க ஹிந்துத்துவாவுக்கு எதிராக எந்த படங்களை நீங்கள் வந்து போட்டிங்கனாலும் அந்த கதை சொன்னீங்கனாலே அந்த க அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் கருவறுக்கப்படுவீர்கள் அல்லது ஓரம் கட்டப்படுவீர்கள் அவன் எல்லாம் வியாபாரத்துக்கு இருக்கான் அதாவது ஒரு பக்கம் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துச்சு நீங்கள் பெருமையாக பீத்திக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த கட்டுப்பாடு வந்து சென்சாரில் இருந்ததை விட மோசமாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதை மாரி போட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கவன் அவனை இவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோனாலும் இவங்க என்ன பண்ணுவானுங்க அதில் நடித்த மற்ற நடிகர்களை சக கலைஞர்களை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை டார்கெட் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எதுகிட அவங்க ஒன்று ஒதுங்கிடுவாங்க இப்போ நயன்தாரா அவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அந்த அம்மா அவங்க ஒரு நடிகை ஒரு கதாபாத்திரத்தை அவங்க எடுத்து நடக்கிறாங்க ரொம்ப அழகான கதை அது ஒரு 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 செஃப்பாக மாறும்போது ஒரு பிராமின் லேடி வந்து நான்வெஜ் எந்த செஃப்புமே நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் அவங்களால இது பண்ண முடியாது அப்படி சாப்பிட்றவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த செஃப் எல்லாருமே அந்த பழக்கம் உள்ளவங்க கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் பேர் சொன்னாங்க ஐ திங்க் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் இது வந்து இந்த பட்டுன்னு யாரோ ஒரு பெரிய செஃப் வெங்கடேஷ் பட் வெங்கடேஷ் பட் அவர் வந்து பிறப்பால் அவர் ஒரு பார்ப்பனர் அவர் அந்த ஹேபிட் கிடையாது ஆனால் டேஸ்ட் பண்ணுவார் அது ஸோ இது சகஜம் ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷன் அது இன்னொன்று அப்படி அவங்க சாப்பிட்றான்னு சொன்னாலே அது நீ எப்படி இது எங்கே இதுதான் மூளையில் வந்து உக்காந்துருக்கு ஹிந்துத்துவா தட்ஸ் வை வி சே மோடி இஸ் த சிம்டம் நாட் த டிசீஸ்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது விசி இந்த அன்னபூர்ணிக்கு நடந்ததெல்லாம் வந்து அதாவது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து இந்த மத வெறி சமூகத்தில் புறையோடி போயிருக்குன்றதுக்கு அன்னபூர்ணிக்கு நடந்தது ஒரு பாப்புலர் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க கடைசியில் எங்கே போய் முடிஞ்சது அவங்க அந்த அம்மா அவங்க நயன்தாரா அவங்க வந்து அவர் வெளிப்படையாக மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய சங்கிகளின் மனம் குளிரக்கூடிய காரியத்தை செய்தார் இல்லைனா அவங்க திரைத்துறையிலேருந்து முற்றிலுமாக அவர் ஓரம் கட்டப்படுவார் இதுதான் அங்கே ஃபேசிசம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இன்றைக்கி இருக்குன்னு இதை அனுமதிக்கிறேன் சரி முஸ்லீமை நீ ஒடுக்கி ஓரமாக உட்கார வச்சுருவேன் அங்கே அதோடு நிற்காது அடுத்து என்ன பண்ணுவான் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வருவான் அவங்கள ஓடிக்கிட்டானா கடைசி அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவான் தலித்ஸ் கிட்ட வருவான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு சாவான் இப்போ இந்த நடுப்புற வந்து இந்த ஜொமேட்டோவில் நான்வெஜ்ஜுக்கும் வெஜ்ஜுக்கும் தனியாக டெலிவரி பாய்ஸ் போட போகிறாங்க ஒன்லி வெஜ்ஜுன்னு டெலிவரி பாய்ஸ் போட போகிறோம் நாங்கள் அதுதான் அப்சல்யூட் ஃபேசிசத்தோட இன்னொரு கூறு தெளிவான கூறு என்ன ஆகும் நீ அவனை தனியாக அடையாளப்படுத்துகிற உதாரணத்துக்கு அவனுக்கு க்ரீன் ஷர்ட் இவங்களாம் ரெட் ஷர்ட் போட்டிருக்காங்க க்ரீன் பிரிகேடுன்ற மாதிரி க்ரீன் கோ டொமேட்டோ ஜொமேட்டோ க்ரீன் ஃபுட் டெலிவரி பாய்ஸ்க்கு வந்து க்ரீன் கவர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க டார்கெட்டட் தே வில் பி ஈஸி டார்கெட் அவனை யார் போய் அடிப்பா தெரியுமா இந்த மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்ற இறைச்சி அதிகமாக சாப்பிட்ற இந்த லும்பன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க இந்த பொறிக்கிங்கள் இருக்குல்ல இந்த பொறிக்கிங்க தான் போய் அடிப்பான் அவளை புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு அந்த வெறி அப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து இவன் சாப்பிடுவான் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிடுவான் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவான் ஆனால் அந்த நான்வெஜ் ஃபுட்டு டெலிவரி பண்ணுறான்ல அந்த நான்வெஜ் ஃபுட்டு ரெட் கலர் சட்டை போட்டுகிட்டு இருக்கவனை இவன் தான் போய் அடிப்பான் அப்படி தானே வந்து குஜராத்தில் அந்த மாட்டு தோலை உரிச்சாங்கன்ட்டு அடித்து கொண்டானுங்கள்ல கட்டி வச்சு அடித்தான்ல அதை செய்கிறவங்க பூரா பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரியான லும்பன் எலிமெண்ட்ஸ் தலித்துகள் சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அவன் அந்த மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவான் ஆனால் மாட்டுக்கறி அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு யாராவது அடையாளம் காமிச்சாங்கன்னா அவளை போய் அடிப்பான் ஏன்னா லும்பன்ஸோட வேலை அது இப்போ ஜொமேட்டோவில் வந்து நல்ல வேலையாக அவன் அதை கைவிட்டுட்டான் எதிர்ப்பு வந்தோன்னே ஏன்னா இதே
ஆமாங்க இது இன்றைக்கி நாடு இருக்க நிலைமையில் பாவங்க அந்த பசங்க அவங்க வந்து அவங்கள வந்து டார்கெட் பண்ணி அடிப்பாங்க அப்படி இப்படி தான் ஃபேசிசம் வளரும் இதுதான் சொல்கிறது மோடி இஸ் த சிம்டம் நாட் த டிசீஸ் ரத்தத்தில் ஊறி இருக்குது அதை தொடர்ச்சியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுறான் அதுக்கு திரை திரைப்படங்களை பயன்படுத்த சினிமாவை வந்து பிரமாதமாக பயன்படுத்த முடியுங்க ஒன்றுங்காமல் வச்சுக்கோங்க சினிமாவோட பவர்ன்றது ரொம்ப பயங்கரமான பவர் நல்ல வேலையாக நம்ம ஊரில் இப்போ அந்த இந்த இதெல்லாம் எடுபடலை மக்கள் மத்தியில் அந்த எதிர்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது எப்பயுமே நீங்கள் எடுபடாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சினிமான்றது வந்து ஒரு சரகேட் அட்வர்டைஸிங் வாங்க அதாவது மறைமுகமான விளம்பரம் எந்த விஷயத்துக்குமே அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நல்ல கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிறதுக்கு திரைப்படங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இருந்திருக்கு சார்லி சாப்ளினோட படங்கள் வந்து ஹிட்லரோட அட்டூழியத்தை இந்த கிரேட் டிக்டேட்டர் மாதிரியான படங்கள் வந்து ஹிட்லரோட அட்டூழியத்தை வெளிப்படையாக பிரித்து மேஞ்ச மாதிரி வந்து நூறு புஸ்தகம் கூட செஞ்சுருக்காரு இந்த சரகேட் அட்வர்டைஸிங்கிறது எவ்வளோ இந்தியாவில் திரைப்படங்களோட ரோல் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தில் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சிகரெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சிகரெட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எப்படி பாப்புலரைஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலே நாற்பதுகள் ஐம்பதுகள் அறுபதுகளில் அப்போ இவ்வளோ அட்வர்டைஸிங் டெக்னிக்ஸ் கிடையாது இவ்வளோ மாதிரி பேப்பர்ஸு டிவி இவ்வளோ கிடையாது பேப்பர் தான் அது கூட இவ்வளோ பெரிய அளவில் வந்து மக்கள் எல்லா பேப்பரையும் படிக்க மாட்டாங்க படிக்கிறவங்க இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மி கம்மி ஆனால் சிகரெட்ஸ் எப்படி பாப்புலர் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுகள் ஐம்பதுகள் குறிப்பாக அறுபதுகளையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லா மொழிகள்லேயும் வந்த திரைப்படங்களில் இருக்க முக்கியமான ஹீரோஸ் பெரும்பாலானவங்க ஓவர் நைன்டி பர்சன்ட் ஆறு எயிட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோ பெரும்பாலானவங்க ஸ்மோக்கர்ஸாக இருப்பாங்க அந்த ஸ்மோக்கிங் சீன் அங்கே நல்லா பொருந்தி வர மாதிரி வைக்கப்படும் அது அப்படி சிகரெட் பிடிக்கும்போது அந்த சிகரெட்டுக்கான அந்த அப்போலாம் பெரிய ரெண்டு மூணு பிராண்டு தான் இருக்கும் சிகரெட் எல்லா சிகரெட்டுக்கும் அது விளம்பரம் தான் அது அந்த விளம்பரம் வந்து நீங்கள் பேப்பர்லேயோ டிவிலேயோ கொடுத்து பண்ணால் கூட அப்போ டிவி கிடையாது பேப்பரில் மேக்சினில் கொடுத்தா கூட அல்லது செவுத்தில் எழுதி வச்சா கூட வராது ரொம்ப ஈஸி பப்ளிசிட்டி அது சிகரெட்டு சினிமாவில் பிடிக்கிறதுன்றது வந்து சிகரெட்டோட சேல்ஸை பயங்கரமாக உயர்த்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ரஜினியோட சிகரெட் அப்படி தூக்கி போட்டு பிடிப்பார்ல எயிட்டிஸில் எண்பத்தொன்று எண்பத்தி ரெண்டில் வந்த படம் அது எயிட்டி ஆர் எயிட்டி ஒன்றில் வந்த படம் பில்லா எழுபத்தொம்போதுல வந்த படம் நினைக்கிறேன் பால்சந்தர் படமா ஏதோ ஒரு படத்துல வந்தது ரஜினி மோஸ்ட் ஆஃப் படங்கள் ஆமாம் பால்சந்தர் படங்களே வந்து அப்படி சிகரெட்டை பிடிக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான இம்பாக்ட் ஏன் இதை நான் சொல்லணும்னா அதுக்கு பிறகு தான் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து கேன்சர் கேஸஸ் அதிகமாகும்போது திரைப்படங்களில் சிகரெட் பிடிக்கிற காட்சிகளுக்கு தடை விதிக்கணும்னு அன்புமணி ராமதாஸ் இருக்கும்போது அது கொண்டு வரப்பட்டது அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கான ஒரு எதிர்வினையும் இருக்குது ஏன்னா ஒரு கலைப்படைப்பில் வந்து ஒரு கேரக்டர் சிகரெட் பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் அதை எப்படி தடுக்க முடியும் அப்போ தான் கீழே வந்து டிஸ்கிளைமர் போடுறாங்க அது படைப்பாளிகளோட நியாயமும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான் ஒரு கேரக்டர்னு வரும்போது அது அதை நீங்கள் வந்து அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் வலியை திணிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம்னா சினிமாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இளைஞர்கள் இளம் வயதினர் மத்தியில் ரொம்ப அதிகம் இப்போ இதை வந்து பிஜேபி ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டுருக்காங்க அவங்க அஜெண்டாவை முன்னெடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய எல்லாத்தையுமே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மாதிரி மற்றவங்க பிஜேபி எதிரான மனநிலையில் இருக்கவங்க செக்யூலர் ஃபோர்ஸஸ் தங்களுடைய அஜெண்டாவை முன்னெடுத்துட்டு போகிறதுல புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை கவனம் செலுத்தவும் இல்லை புரியுது என்ன சொல்கிறது புரியுது சார் மதவாதிகள் இந்துத்துவ மத வெறியர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் தங்களுடைய செயல் திட்டத்தை அதாவது அஜெண்டாவை முன்னெடுத்து செல்றதுல காட்டக்கூடிய ஆர்வமும் அதை மக்கள் மன்றத்தில் பிரபலப்படுத்துவதற்கு கையாளக்கூடிய திறமைகளும் ரொம்ப ஆச்சரியமானவை அதற்கு இணையாக பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் மதவெறியர்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய கட்சிகள் சித்தாந்தவாதிகள் தங்களுடைய செயல் திட்டத்தை முன்னெடுத்து சொல்வதற்கு அந்த அளவு முக்கியத்துவமும் காட்டவில்லை அவர்களுக்கு அது குறித்த அறிவும் இல்லை என்பதுதான் கலையதார் இப்போ என்னோட என்னோட கேள்வி இப்போ இந்த இடத்துல எப்படின்னா அந்த சவர்மதி ரிப்போர்ட் அந்த படம் வெளிவரக்கூடிய இந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறது அந்த மே மூணு ரிலீஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை இப்போ இதுக்கு திரும்ப அதை வந்து படமாக ஆக்கி வெளியிடணும் அது மூலமாக என்ன அறுவடை பண்ண நினைக்கிறாங்க இல்லை அது அது மக்கள் மனங்களில் அதை வச்சுக்கிட்டே இருக்குன்றாங்க நாட் ஓன்லி இன் குஜராத் இந்தியா முழுவதுமே இப்போ குஜராத்தில் ஏழாம் தேதின்றது வந்து அது சொந்த கோ இன்சிடென்ட்ஸ் ஏழு ஃபேஸாக நடக்குது பத்தொம்போதாம் தேதி தமிழ்நாடு சில இடங்கள் கேரளாவில் இருபத்தாறு மூணாம் தேதியிலேருந்து ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் தான் என்டையர் நார்த் ஸ்டேட்ஸில் வருது கடைசியாக ஒன்றாம் தேதி வாரணாசியில் வருது மக்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும்
இருபத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் கோவை குண்டு வெடிப்பில் செத்து போனவங்களுக்கு இன்றைக்கி போய் ஒரு அஞ்சலி செலுத்துகிறார் எத்தனை பிரதம மந்திரிகள் வந்தாங்க குண்டு வெடிப்பு நடக்கும்போது ஐக்கே குஜராலு அவர் டம்மி பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருந்தார் அவருக்கு மெஜாரிட்டியே இல்லை அப்போ அதுக்கு பிறகு வந்த பிரதம மந்திரி வாஜ்பாய் அதுக்கு பிறகு வந்த மந்திரி மன்மோகன் சிங் இவங்க போய் அங்கே அஞ்சலி செலுத்துகிறார் இதே மோடி பத்து வருஷத்தில் மூணு தடவை கோயம்புத்தூர் வந்திருக்காரு இவர் அப்போ போகல இப்போ எலெக்ஷன் டைமில் போய் அஞ்சலி செலுத்தார் மக்களுக்கு அது ஞானம் ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஏங்க அந்த ஐம்பத்தொம்பது பேர் செத்து போனாங்களே கோதராவில் அந்த ஐம்பத்தொம்பது பேரோட சடலங்களை வாகனங்களில் ஐம்பத்தொம்பது வாகனங்களில் வச்சு என்டையர் அகமதாபாடு ஊரா ஊர்வலம் விட்டாங்க அந்த ஊர்வலம் போன நைட்டு தான் கலவரம் ஆரம்பமாகுது அன்னைக்கு நைட்டு மோடி வந்து அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்போது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த சாட்சியமா சொன்னவர் தான் சஞ்சீவ் பட் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவர் ஆறு வருஷமா உள்ள இருக்காரு வழக்கு மேல வழக்கு போட்டு இப்ப கடல் பல வழக்குகள்ல சில வழக்குகள் அவருக்கு பத்து வருஷம் தண்டனை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் போதமுறல் வ போலியா போதமுறலை வந்து யாரோ பிளான்டட் கேஸில் இருபது வருஷம் தண்டனை ஏன்னா இந்த உண்மையை சொன்னவர் அவர் மட்டும்தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அஃபிடவிட்டாக போட்டார் ஆர்கே ராகவன் கமிஷனில் சொன்னார் பொது வெளியில் சொன்னார் கரடியாக கத்தினார் இந்த சமூகம் அவரை கைவிட்டு விட்டது இந்திய நீதித்துறை அவரை கைவிட்டு விட்டது அவர் சிறையில் வாடுகிறார் இந்த ஐம்பத்தொம்பது பேரோட சடலங்களில் ஐம்பத்தொம்பது வாகனங்களை எடுத்துக்கிட்டு அகமதா நகர் நகர அகமதாபாத் நகரை சுற்றி சுற்றி வந்தாங்க எங்கேயாவது நடக்குமா யாராவது ஒரு சமூக விருதி கொல்லப்பட்டால் போலீஸ் என்ன பண்ணும் அதை சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு போய் இறுதி சடங்கை செஞ்சு அந்த பிற பதட்டத்தை தணிக்க தான் போலீஸ் பார்க்கணும் இது இந்தியா முழுவதும் கடைப்பிடிக்கிற ஒரு நடைமுறை தலைகீழே போச்சு அரசே முன் நின்று அந்த ஐம்பத்தொம்பது பேர் சடலங்களை வாகனங்களை எடுத்துகிட்டு போனாங்க அகமதாபாத் நகரம் பூரா ரெண்டு மாதங்கள் குஜராத் பற்றி எரிந்தது இப்போ அதை நியாயப்படுத்துகிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து இதெல்லாம் செய்கிறானுங்கன்னா அவனுக்கு மனசு எவ்வளோ அழுகி 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 போயிருக்கும் இவங்களை எதிர்க்கிறதுன்றதும் இவங்களை தோக்கடிக்கிறதுன்றதும் ஒரு நீண்ட கால போராட்டம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோடி இப்போ தோற்று போயிட்டாருன்னா பிரச்சனை ஒன்றும் தீந்துராது திரும்பவும் சொல்கிறோம் மோடி இஸ் த சிம்டம் ஆஃப் த டிசீஸ் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோ கண்ணு முன்னாலே இவ்வளோ நடக்குது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்து மேலே நடந்த ஒரு படத்தை கொண்டு வந்து அவன் எடுக்கிறான் சினிமாவை எடுக்கிறான்னா என்ன புத்திங்க அது தொண்ணூற்றி எட்டு குண்டு வெடிப்பில் செத்தவங்களுக்கு மோடி இப்போ போய் அஞ்சலி செலுத்துகிறார் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கச்சத்தீவு நோண்டி நுங்கெடுக்கிறானு இப்போ பழசை நோண்டி 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 பழசை நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வாழ முடியாதுங்க இது புரிஞ்சுக்கோங்க யார் தப்பு பண்ணால் யார் நடந்தவை நடந்தவை ஆகட்டும் இனி நடப்பவை நல்லவை ஆகட்டும்ன்றது தான் நம்முடைய பண்பாடு இந்திய பண்பாடு தமிழ் பண்பாடு இந்த கார் ஓட்டி இங்கிலாந்தில் பழமொழி சொல்லுவாங்க கார் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது தேசிய நெடுஞ்சாலை பின்னால் என்ன வருது பின்னால் என்ன வருது பின்னால் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் மரத்தில் தாண்டா விடுவாங்க கடந்த காலத்தையே நினைத்துட்டு இருக்க ஒரு மனிதன் ஒன்று மனநோயாளியாக மாறிப்போவான் இல்லை என்றால் அவன் மிருகமாக மாறிப்போவான் சக மனிதனையும் அழிக்கக்கூடிய மிருகமாக மா மாறிப்போவான் அதை தான் இவனுங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இன்னைக்கு சார் பிஜேபி வந்து இந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை தங்களுக்கு சாதமாக இப்போ பயன்படுத்தணுன்றதுக்காக எலெக்ஷன் நேரத்தில் அது ஒரு படமாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு போது அதை எதிர்க்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளை வந்து இந்த பத்தாண்டுகள மோடியினுடைய இந்த பல்வேறு இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எங்கே வந்து தவறு விட்டாங்க இதெல்லாம் நினைவுபடுத்த வேண்டியதாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க முதல்ல எடுத்தால் எந்த ஓட்டீட்டில் போடுவோம் தெரியாது ஆனால் முயற்சியே இல்லை அது அதுதான் சொல்கிறேன் நம்ம நான் ஏற்கனவே பத்து நிமிஷமாக அதை சொன்னது தான் இருபது நிமிஷமாக அதை சொன்னதான் வலதுசாரி ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தை பரப்பக்கூடியவர்கள் முன்னெடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அவர்கள் கொள்கை பிடிப்பு வெறி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட கவனத்தில் கொள்வது என்பது இதெல்லாம் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவ சித்தாந்தங்களை எதிர்க்கக்கூடியவர்களிடம் அறவே இல்லை அதனால தான் நம்ம இந்த நிலைமையில் இருக்கோம் எவ்வளோ அழகாக கொண்டு வந்து போடுறான் பாருங்கள் படத்தை பழைய தோண்டி 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 இன்னொன்று மக்களே வந்து இப்போ பில்கிஸ் பானு இஷ்யூ இருக்குல்ல பில்கிஸ் பானு இஷ்யூ வந்து ஏன் வந்து பெருசாக வந்து இந்த யாருமே பேச பேச முடியல ஒன்றும் இல்லைங்க ரஜினி படம் எது எடுத்தாலும் ஓடும் சாதாரணமாக இல்லையா இன்னமும் இஸ் அ பாப்புலர் ஹீரோ லால் சலாம் ஒரு படம் எடுத்தார்ல இந்த படம் என்ன கதை போட்டிக்கு வந்துச்சு பத்து நாளே ரொம்ப போட்டிக்கு வந்துச்சு அந்த படத்தை ஓட்டிட்டு எவனும் வாங்கலை அந்த ரஜினிகாந்த வந்து ஒரு சமூக
மதவாத எதிர்ப்பு சக்திகள் மதச்சார்பின்மை பேசக்கூடிய சக்திகள் கிஞ்சித்தும் மதவெறி கலவால சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய இந்தியாவில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் நேசிக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மதவெறிக்கு எதிராக கிளர்ந்து நிற்கக்கூடிய சமூகத்தில் லால் சலாம் மாதிரி படம் ஓடலைன்னா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அது ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூங்க லால் சலாம்ன்றது அந்த படம் நான் வந்து ரஜினி எனக்கு சினிமாவை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது ஓரளவு தான் தெரியும் நான் ரஜினி படங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்ததில்லை ஆனால் ரஜினி வந்து ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஹீரோ அவரோட இம்பாக்ட்ன்றது நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர் ஒரு பவர்ஃபுல் இம்பாக்ட் கொடுக்கக்கூடிய நடிகர் என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் ரஜினியோட தாக்கம் என்னன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பவர்ஃபுல் ஆக்டர் அவர் நடித்த மத நல்லிணக்கம் குறித்து அவர் நடித்த ஒரு படம் பத்து நாள்லேயே தேட்டரில் இருந்து வெளியில் போகுது ரஜினி மாதிரி நடிகர்களோட எந்த படமாக இருந்தாலும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் லட்டு மாதிரி அழிப்பான் அந்த படத்தை ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வாங்கவே இல்லை வரவே இல்லை அது ஓடிடி அது என்ன காரணம்னு தெரியாது பட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் அது வரல இதுதான் திஸ் அ கேட்ச் இதை வந்து ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக எடுத்துக்கணும் நம்ம சமூகம் எங்கே நிற்குதுன்றதுக்கு சமூகம் எங்கே நிற்கிறது என்பதற்கான அறிகுறி தான் இந்த விஷயம் ரஜினி ஒரு அளவுகோல் நமக்கு மாபெரும் கலைஞன் சந்தேகம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சி வயசில் அவர் நடிக்கிற ஒரு படத்துக்கு நூறு கோடி கொடுக்க ப்ரொடியூசர்ஸ் தயாராக இருக்காங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆக்டர் இன்னமும் அந்த கமர்ஷியல் வேல்யூ அவருக்கு இருக்குது ஐம்பது வருஷமாக அது இருக்குது சிவாஜி எம்ஜிஆர் கூட கிடையாது அமிதாப் பச்சன் கிடையாது திலீப் குமார் கிடையாது பிரேம் நசீர் கிடையாது என் டி ராமராவ் கிடையாது என் டி ராமராவ் எம்ஜிஆர்லாம் செத்தே போட்டாங்க எழுபது வயசில் சிவாஜி செத்துட்டார் எழுபத்தி ரெண்டு வயசில் ஆனால் நிற்கிறார் இன்னமும் அப்படி இந்த மாபெரும் கலைஞன் இன்றைக்கி நாடு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் அதுவும் மதவெறிக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் அவர் நடித்த படம் ஓடலைன்னா அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்காதுங்க இது ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா மதசார்பற்றவர்கள் தான் உள்ளுக்குள்ளே பட் ஆழ் மனசில் வேறு மாதிரி எண்ணங்களும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் இதை வரவேற்க முடியல உங்களால் புரியுதுங்களா இதுதான் ஆபத்து பாசிசத்துக்கு எதிரான போராட்டம் நீண்ட நாள் போராட்டம் ஃபார் எவர் பாச்சிதம்பரம் தான் சொல்லுவார் எட்டர்னல் விஜயல் இஸ் த ப்ரைஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸி எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருப்பது என்பது ஜனநாயகத்திற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய கொடுக்க வேண்டிய விலை அதனால் இந்த மத உணர்வு வந்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்குங்க எவ்வளோ தூரம் வெளியில் வருது வராதுன்றது தான் அளவுகள் நான் வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என் ஆள் மனசில் இருக்கும் பிஜேபி அதை தான் குறி வச்சு அடிக்கிறோம் அரச சபை தான் குறி வச்சு அடிக்கிறோம் என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா பிறப்பால ஹிந்துவா பிறந்த ஒவ்வொரு ஆண் மனதிலும் பிறப்பால ஹிந்துவா பிறந்த ஒவ்வொரு ஆண் மனதிலும் ஆழ் மனதில் ஒரு ஆன்டி தலித் ஒரு ஆன்டி முஸ்லீம் ஆன்டி விமன் இருக்கும் அவன் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தாலும் திமுகவாக இருந்தாலும் திகாவாக இருந்தாலும் காங்கிரஸாக இருந்தாலும் பிஜேபியாக இருந்தாலும் எந்த தெருப்புழுதியாக இருந்தாலும் பிறப்பால ஆண் ஒருவன் ஹிந்து மதத்தில் பிறந்த ஒருத்தனோட ஆழ் மனசில் ஆன்டி விமன் ஆன்டி தலித் ஆன்டி முஸ்லீம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் வெளியில் வருது வரலன்றது தான் அளவுகள் இதை அப்படி கொத்தி தூக்கணும் பிஜேபி நல்லா கேமிச்சுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கை நடைபெறும் சொல்லுறீங்களா அல்லது வந்து ஒரு அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கான எவிடென்ஸ் இருக்கா சார் கண்ணு முன்னால் பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய எவிடென்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் என் குடும்பத்தில் பார்த்துருக்கேன் ஓகே என் குடும்பத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் நானே உதாரணம் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா எனக்குள்ள அது ஒரு ஓரத்தில் இருக்குது சில நேரங்களில் என் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் நான் உடனே சுதாரிச்சு பின்வாங்கிப்பேன் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வெளியில் வருது வரலன்றது தான் அளவுக்கு அப்படி வந்துடும் சன் சன நேரத்தில் வந்துடும் தலித்துகளுக்கு எதிராக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக என் வாயிலேருந்து வந்துடும் பெண்களுக்கு எதிராக வந்துடும் ஆனால் நான் உடனே சுதாரிச்சுப்பேன் பொது வெளியில் பேச மாட்டேன் நண்பர்கள் மத்தியில் பேசும்போது நான் சொல்கிறேன் நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் பேசும்போது பொது வெளியில் பேசுனது இல்லை நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் பேசும்போது அப்படி வந்துடும் என்ன அறியாமல் வரும் அறியாமல் வர வார்த்தைன்றது அறியாமல் வரது கிடையாது உள்ளே இருக்கிறதா வெளியில் வரும் வாய்த்தவரி வர வார்த்தைன்றது வாய்த்தவரி வர வார்த்தை கிடையாது உள்ளே இருக்கிறதா வெளியில் வரும் ஃப்ராய்டியன் ஸ்லிப்னு வாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இது அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறீங்களா அல்ல வேற என்ன கேட்டீங்க நம்பிக்கையில் சொல்கிறீங்களா அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறேன் அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறது தான் சத்தியம் நம்பிக்கையிலேருந்து சொல்கிறது பொய்யாகவும் இருக்கலாம் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறேன் அந்த அனுபவம் நானே ஒரு அனுபவம் நான் என்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அன்பு நான் தான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நான்ன்றது நான் இல்லைங்க
இல்லையா அப்ப நம்ம அறியா அதுதான் நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப சீரியஸா தூக்கி பிடிக்கிறோமோ அதற்கு சற்றே எதிரான கருத்துக்கள் நான் வெறுத்து ஒதுக்கிற கருத்துக்கள் நம்ம அறியாம நம்ம ஆழ் மனசுல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சோத்து பருக்கமாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் வெளிப்படுது வெளிப்படலன்றதான் அளவுகள் நம்மள அறியாம வெளிப்படும் போது நம்ம சுதாரிச்சுக்கிட்டு கட்டுப்படுத்திக்கிறோம்ல அதுதான் அளவுகள் அது பிஜேபி என்ன பண்றான் அந்த குறி வச்சு அடிக்கிறான் அந்த மனித பலவீனத்தை அடிக்கிறான் அதனால தான் அவன் ஜெயிக்கிறான் ஏன்னா அந்த கீழான புத்தி பிஜேபிக்கு தான் இருக்குது இல்லையா அதனால அகேன் What is the symptom, not the disease? This is what we can do. This is what we can do. We can do everything. 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 See, we can do everything. 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 நான் சொல்றது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளையும் அது இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் பர்ஃபெக்ட் கம்யூனிஸ்டுங்க சாவர வரைக்கும் கடவுளை நம்பினது கிடையாது உடல் உபாதையில இருக்கும்போது கூட அப்பா அம்மான்னு தான் கத்துவாங்களே ஒழிய முருகான்னு கத்த மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் சாவர நேரத்துல சாவர நேரத்துல ஒருத்தவங்க பக்தி வரும் அது கூட கிடையாது அப்படி வாழ்ந்தவங்க தேச தியாகிகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தவங்க நாட்டுக்காக சொத்த தான் கால் செருப்புல இருக்க சமமா மதிச்சவங்க கிரவுண்ட்ஸ் பத்து கிரவுண்ட் ஒன்பது கிரவுண்ட் நிலத்த அரசாங்கம் கொடுக்கும்போது வேணான்னு ஒதுக்கினவங்க அதை பத்தி கடைசி வரைக்கும் கவலைப்படாதவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆன்டி தலித் இருக்கும் ஆன்டி விமன் இருக்கும் ஆன்டி முஸ்லீம் இருக்கும் கம்யூனிஸ்டுகள் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் குடும்பத்தில் பார்த்தோம் நானே ஒரு உதாரணம் ஆனால் எவ்வளோ தூரம் வெளிப்படுது வெளிப்படலன்றது தான் அளவுகள் நம்ம சுதாரிச்சுக்கணும் அதனால் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் நம்ம இவன் என்ன பண்ணுறான் ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் அதை குறி வச்சு அடி 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 அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் கரப்பார கரைச்சா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க கரப்பார கரைச்சா கல்லும் கையும் ஆடி காத்தில் அம்மையாக பறக்கும் அந்த மனித உளவியலோடு அவங்க விளையாடுறாங்க அதனால தான் நம்ம வந்து கண் துஞ்சாம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாழ்நாள் பூரா விழிப்புடன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மதவெறியை அண்ட விடாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் அது வட இந்தியாவில் இன்னும் மோசமாக இருக்குது ஏன்னா முகலாயர்கள் படையெடுப்பால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அது இல்லாமல் சவுத்தில் நம்ம அதை பார்த்தது கிடையாது வட இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த கடந்த கால வரலாறுகளின் தொடக்கம் தான் அது வந்து அதனால தான் நம்ம வந்து நமக்கு அது புரிய மாட்டேனுது நம்ம வெறுமனே செக்யூலரிசம் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒழியா அவன் ஏன் அப்படி இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கறதுல நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணுறோம் நாங்கள் நினச்சிக்க நினைக்கணும் அதாவது மோடியை பிஜேபியை ஆர்எஸ்எஸ்ஸை வெறுக்கிற அளவுக்கு மோடியை ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பிஜேபியை ஆதரிக்கிறவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுல நம்ம போதிய ஆர்வம் காட்டலன்னு நம் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது அவன் என்ன அவன் அவன் ஏன் அப்படி இருக்கான் டயமெட்ரிக்கலாக ஒரு நாட்டில் எப்படிங்க வந்து யூபியில் எழுபத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிக்கிறான் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஜீரோ ஆகிறோம் ரெண்டும் ஒரே நாடு தானங்க ஒன்றும் அங்கேயும் ஒரு முப்பது சீட்டு எதிர்கட்சிகள் ஜெயிக்கணும் இங்கேயும் ஒரு பத்து சீட்டு பிஜேபி ஜெயிக்கணும் அதுதானே வந்து ஒரு ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக இருக்கும் அங்கே பீக்கு எழுபத்தி மூணு சீட்டு எண்பதில் இங்க சைபர் எப்படி அது சாத்தியப்படும் ஒரே நாட்டுக்குள்ள இதை யோசிக்கணும் அவன் ஏன் அப்படி இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் எனக்கு அப்படிதான் படுது இது நம்ம வந்து ரொம்ப நெருக்கடியான கட்டத்தில் இருக்கோம் இவ்வளவு டைமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட்டா ஒரு நாடு எப்படி இருக்க முடியும் ஒன்னு அப்படி இருக்கணும் இல்லை இப்படி இருக்கணும் இல்ல ஒரு மிங்கிள்டா இருக்கணும் வாஜ்பாய் காலம் வரைக்கும் மிங்கிள்டா தானே இருந்தது அங்கேயும் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கும் இங்கேயும் பிஜேபி கொஞ்சம் ஜெயிக்கும் மூணு சீட்டா ஜெயிக்கும் இன்னைக்கு இல்லையே முரண்பாடுகளின் மொத்த தொகுப்பா இந்தியா தொகுப்பா இருக்குங்க இந்தியா இது அவனால தமிழ்நாடு என்ன பண்ணாலும் தமிழ்நாடு பிஜேபியோட கைக்கு வரமாட்டேன் அவனால புரிஞ்சுக்கவே முடியல மக்கள் எதிர்க்கிறாங்க இவனுங்களும் முட்டாள்தனம் பண்றான் அது அவன் முட்டாளா இருக்கிறது நமக்கு நல்லது தமிழ்நாடை பத்தி அவன் எது பண்ணாலும் தப்பா முடியுது ஓய் வந்து செங்கோல் எடுத்தான் அது ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகல இப்ப இத கையில அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப அதுக்கு பிறகு வேற ஒரு இஷ்யூ கையில எடுத்தானுங்க பெரியார தேவையில்லாம தொட்டானுங்க டேட்டாஃபே ஆகல கச்சத்தீவை கையில் எடுத்திருக்கான் அதுவும் டேக் ஆஃப் ஆகும் தமிழ்நாடை பற்றி அவங்க தொடர்றதெல்லாம் தோல்வியாகவே இருக்குது கோவில்கள் கோவில் எடுத்தான் டேக் ஆஃபே ஆகல கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இந்து அறநிலையத்துறை எடுத்தான் டேக் ஆஃப் ஆகல 
அது தமிழ்நாட்டை பற்றி அவங்க தொடக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஆபத்து ஆபத்து தவறாக தான் முடியுது அது நல்லது ஆனால் அவன் அதை ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்கிட்டானா நமக்கு ஆபத்து ரொம்ப நல்லது சார் குறிப்பாக வந்து கலையே கலையிலேயும் அதுவும் திரைப்படங்களை பாஜக எவ்வளோ நுணுக்கமாக கையாளுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப விரிவாகவே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பொது வழியில் இந்த கருத்துக்கெல்லாம் முன் வச்சு நம்ம எதை நோக்கி சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பார்வையை ஒரு திறந்த வழியில் ஒரு ஒரு பிறந்தப்பட்ட பார்வையை நீங்கள் முன் வச்சுருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து இதை பார்க்குற நிச்சயம் அந்த கருத்தில் உள்ளெடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புவோம் ரொம்ப ஆழமாக பல்வேறு கருத்துக்கள